size omurga eğriliklerinden bahsetmek istiyorum. E, omurga tabi bizi dik tutan kemik yapı. Benim eski bir iletişim hocamın söylediği şey. Yani insanın önemli şeyi duruşu derdi. Bizim duruşumuzu sağlayan, dik durmamızı sağlayan, alnımız yukarıda durmamızı sağlayan aslında omurgamız. Ama bu omurganın eğrilikleri olabiliyor. Yani nedir? Kamburluk olabiliyor. Omurgada skolyoz dediğimiz yana doğru eğrilikler olabiliyor. Bunlar bebeklerde, çocuklarda, yaşlı insanlarda olabiliyor. Tabii ki yaşlılarda olanlar e, kireçten mi, yıllar içinde olan bir takım bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkan eğrilikler. Bunlar ameliyatlarla düzeltilebilen şeyler. Aynı şekilde çocuklarda olsun, gençlerde olsun, bebeklerde olsun olan omurga eğrilikleri de ameliyatlarla düzeltilebiliyor. Bunlar e, ortopedistlerin olsun, beyin cerrahlarının olsun yapabildiği ameliyatlar. Ama e, ben burada özellikle bir beyin cerrahı olarak konuya doğumsal anomaliler açısından yani e, konjenital dediğimiz e, bebekler annelerinden doğarken beraberlerinde getirdikleri bir takım rahatsızlıklardan söz etmek istiyorum. E, skoliozların bir kısmı ki aslında büyük bir kısmı bu anomalilerle birlikte. Bunlar gözden kaçırılmaması gereken şeyler. Yani çocukların belinde, kemiklerinde herhangi bir açıklık, kimi zaman çok daha ciddi bir yapısal bozukluk falan olabiliyor. Ve biz bu hastalarda öncelikle bu doğumsal ya da konjenital dediğimiz anomalinin ameliyatta ortadan kaldırılmasını daha sonra skoliozun üstüne gidilmesini öneriyoruz. Yani şöyle ki her skolyoz hastası tabii ki ameliyat olmuyor. Çocuklar takip ediliyor, korseler takılıyor. Eğrilik belli bir derecenin üstüne çıkıldığı zaman ameliyat ediliyor. Ama bu eğer çocukta herhangi bir yapısal konjenital doğumsal dediğimiz bir anomali varsa bunun hemen düzeltilmesi gerekiyor. Burada vurgulamak istediğim konu özellikle buydu.